Bueno, hemos llegado hasta el Colegio Industrial porque una vez más está la Feria de Emprendedores y Artesanos Locales, que se repite a lo largo del tiempo, que es para darle una mano a los chicos del Desafío Eco. Así que vamos a recorrer las instalaciones para hablar un poco con la gente. ¿eh? Así que vamos a arrancar por algún lado donde encontremos gente que quiera hablar. ¿eh? ¿Eh? Venga para acá. ¿eh? Acá hay gente que no quiere hablar. ¿eh? Que... Pero ¿eh? acá, acá no se escapa nadie. ¿Eh? Cuénteme, hábleme de su emprendimiento. Es que yo no soy, vengo de la escuela en realidad. Y bueno, nuestro emprendimiento es Pato Pijamas. Ajá. Estamos desde el principio de que inició la escuela con el, las ferias y apoyando a la escuela en realidad, al eco, eco, eco desafío de, de bueno, los chicos. ¿Los encuentran en las redes en algún lugar? Sí, como Pato Pijamas. Ajá. Esa es nuestro Instagram y de ahí nos encuentran nosotros. Está bien. Está bien. Y ahí para todas las edades. De, no, o son sea, adultos en realidad. ¿Son adultos? Son los adultos, sí. Ajá. El más chiquito es un talle 2 hasta el 46. Está bien. Bueno, Entonces, que lo busquen en las redes. Que nos busquen en las redes, ahí nos encuentran. Bueno. Muy agradecida, digo, por que estén acá. Bueno, vamos a seguir caminando entonces. Dale, dale. Gracias, ¿eh? Nos vemos. Dale. Bueno, le hicimos hablar de Prepo porque ella se estaba quejando que no me veía acá, entonces por eso le hicimos hablar de Prepo. Hola, a ver, ¿qué pasó? A ver, ¿qué? Acá nos vamos a ver quién es quién. No, 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 ¿qué no era? De paseo. Contame, ¿qué es ¿Qué es Contame acá, ¿qué podemos comprar? José, mira qué colorada que está. ¿Es tu suegra? Mi suegra, ¿sí qué pasó? Después de esto, se le da la. ¡Ay, hola, un gusto! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Nuestras redes son el Matarelo Cocina, síganos. Ah, bueno, imagino que vas a seguir Mapuchito Noticias en YouTube. Obvio, 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 ya lo seguimos. Ah, muy bien. Bueno, contame de tu emprendimiento. Bueno, hoy nos saquearon, por suerte. Eso significa que nos fue bien, sí, sí, sí. Pero bueno, nos destacamos por los laminados, por los ojos y también por los productos de masa madre. Así que bueno, trabajamos por encargue. Y también todos los días tenemos una producción del día que la vendemos por Instagram y por WhatsApp. Solamente por redes. Uy, pues, uy, o sea, por ahora estamos en las redes y también le vendemos algunos locales Ajá, de acá y, de la comarca. ¿Y por WhatsApp no se puede encargar? Lo que quieran. Pasame sí. el número así la gente toma nota. 2920 30 17 40. Ajá. Te llaman y... Mensajito de WhatsApp o llamado y arreglamos. Ajá. Sí, sí, sí. ¿Y qué, ¿Qué onda con la suegra? Re bien, es lo más. Sí. Sí, la amo. ¿Seguro? Sí. Más que el novio. Además que no había nadie, pero la amo mucho también. A ver, sí, muy bien. Bárbaro. Estás perdonada. Oh, <ríe> bueno. En, en igual cantidad, igual medida. Sí, sí está sí, muy bien. Sí, sí, sí. Bueno, gracias, que anden bien. Nos vemos. Bueno, seguimos por acá. Acá están los ricos. ¿Cómo va? Hola, hola, ¿Cómo estás? ¿Cómo es tu emprendimiento? Eh, nos conocimos allá en la fiesta del asador. Vos tenés que pensar que yo soy un señor mayor sí. ¿eh? y que veo mucha gente y por ahí me voy olvidando. Ah, ¿eh? Entre la edad y el Alzheimer se me complica. En, en el asador en Guardia Mitre de. Claro. Eh, así que bueno, Donde esto... estuvo Pablo Picaña. Exactamente. <risa> Estos son quesitos de la, de la Pampa, son gouda saborizados, tenemos con pimienta, gouda naturales, con orégano, pimento nomado, ajo y perejil. Esto es todo de toa y la pampa. Ajá. De ahí venimos con lo de guatrache, que es el sardito, y, y paterá de los menonitas de la pampa también. Después tenemos toda la línea de cañoli y de tandil. Ahí tenemos morcadela, bondiola, tenemos jamón crudo y las famosas picadas que les voy a mostrar acá. Ajá, para mira. que vean, es todo cortado a cuchillo y súper abundante. ¿Y qué costó? Este vale 10.500 pesos, se cobra un monto de 10.800 por persona. Así que bueno, para esto lo encargan a nuestra página de Facebook o Instagram, como que sería ya ven. Bien. Nos piden con un día de anticipación y nosotros se la preparamos. Bárbaro. Bueno, Así igual que acá que... le voy a dejar para degustar. Lo bien que hace, ¿Sí? esta es la mejor parte, por eso venía acá. Esa es una longaniza con anís y un quesito gouda con orégano. De 10. Bueno. bueno. Recordame, mi nombre y redes. Eh, nombre se llama Quesería Llave, mi nombre es Nelson. Y lo, a futuro vamos a estar en la, en la Feria Municipal de Viedma, martes y sábado. Es un nuevo logro y vamos a poner un carro gastronómico, así que lo vamos a esperar a todos nuestros clientes ahí. Bueno, espero que nos mandes un mensajito si te vamos a visitar ahí. Perfecto, muchas gracias y recuerden las redes sociales Instagram como que sería eh, llave regionales. Así que lo esperamos a todos. Bueno, mucha sí, suerte. Muchas gracias por aguantar. Que estés muy bien. Bueno, seguimos nosotros. Eh, 
recorriendo. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Hola. Una mamá amamantando. ¿Cómo anda? ¿Bien? Todo bien. Cuénteme de su emprendimiento. Eh, lo que es Saumerio, perfuminas, perfumes de ambiente y todo lo que es Saumerio. Ajá. ¿Y dónde los encuentran además de lugares como este? Eh, solamente en mi domicilio, en el, lo que es a la tarde. Y después todas las ferias que, que hay, estamos ahí presentes. Ajá. ¿Y en redes sociales? Eh, Mariela Accesorios. Mariela Accesorios. Sí. ¿Es en Facebook? Eh, también estoy como Mariela Accesorios. Ajá. ¿Instagram? Mariela Accesorios. Ajá. Todo como Mariela Accesorios. Está, está muy bien. ¿Eh? ¿Y ahí le pueden hacer encargue? Y ahí me pueden hacer encargue si no lo tengo en stock. Y yo se los pido con una semana de anticipación, los tengo ya. Bueno, qué lástima que este fin de semana colisionaron esta feria con la del Bolsón, ¿no? Sí, sí, ese es el, el tema. Pero bueno, y mañana tenemos en Jorge Newberry, en Patagone, en la cancha de básquet. Ajá, ¿A partir de qué hora? A partir de las 15 hasta las 19 horas. Para los chicos de básquet, para hacer... El... Está muy bien. Bueno, ¿Listo? Se lo promocionamos. Gracias. Gracias, ¿eh? Hasta luego. A ver, vamos acá. Que no se... Hola, ¿cómo va? Vamos a dejar que la mamá haga su trabajo. Contame un poco de tu emprendimiento. Mi emprendimiento vendo las cosas es él, sí. Eh, más allá de un servicio de postventa y poder ayudar y brindar el mejor servicio para que se puedan llevar algo de calidad y que le dure para toda la vida. ¿Y dónde te encuentras nada más de lugares como este? Bueno, ahora acá estamos trabajando. ¿Cómo le va? Muy bien. Cuénteme de su emprendimiento. Mi emprendimiento es tejido, artesanal. ¿Hecho por usted? Todo hecho por mí hace muchísimos años. Hay alguien que puede dar fe. En realidad dicen que el que teje es su marido, me dijeron. ¿Eh? Que el que teje es su marido, me dijeron. No, el de dispara. Ya estoy haciendo el remiendo con cuadritos de crochet, pero bueno, a ver si se anima. Ajá. Este, pero todo bien. Bueno, ¿Y todo dónde bien. lo además de ferias como esta? Eh, tengo una página en, 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 Instagram, en Instagram, en Instagram, sí, Blanca Tejidos Artesanales, el que quiere puede chusmear ahí. Y además se puede contactar para comprar. Por supuesto. Blanca Exacto. Tejidos Artesanales. Blanca Tejidos Artesanales. Ah, bueno, muchas gracias. ¿eh? No, por Ande favor, bien. a ustedes. Bueno, seguimos recorriendo. Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? Contame de tu emprendimiento. Eh, bueno, es un emprendimiento familiar, eh, nosotros tejemos el telar, un poco dos agujas, otro poco crochet, bueno, es un poco, eh, intentamos, digamos, trabajar con estas cuestiones que son artesanales, pero con fibras por ahí un poco más modernas, también utilizamos algo así como estos materiales que son hilados a, ma eh, a mano, con 
Los Mundiales, Mecano del Norte, así, bueno, es un poco lo que hace. De todo. Y decime, ¿te encuentran en las redes sociales? Sí, en las redes sociales, como Curmi Ergoiris. Eh, ¿Cómo? Curmi Ergoiris. Curmi es, es un término en Aymara, significa arcoiris. Sí. Bueno, muchas gracias, ¿eh? muy amable. Bueno, aquí vemos gente que está vendiendo. Vamos a ver si. Como habrán visto, ya tienen eh, mercado pago, bueno, distintas posibilidades de, para cobrar. Así que esto también habla de que este tipo de emprendimientos van eh, creciendo en todas las alternativas. Así que, ¿cómo le va? Buenas tardes. No, no quisiera creer que usted me está disparando. Me está disparando. No, claro, qué feo lo suyo. ¿Cómo le va? No, venía a no. a las ¿Cómo chicas. Anda? Bien, bueno, salúdame bien. a mí también. Bien, ¿Cómo anda? Bien. ¿Bien? Sí, sí, bueno, muy bien. Muy bien. Cuéntame del emprendimiento. ¿Eh? Veo que está nervioso, pero ya, ya, no, va, ya va a pasar. No, el emprendimiento mío es tejido a mano para niños. Ajá. Bueno, saquitos, camperitas, chalecos, ¿Y desde gorritos. cuándo lo hace? Eh, muchísimos años. Ajá. Primero para mis hijos, después para mis nietos y bueno, y ahora acá estoy. Está bien. Y además de este emprendimiento, ¿está en las redes sociales también? Y esto por ahí público en Facebook un poco, ¿viste? Claro. Cuando ha, algo en especial, pero no, yo generalmente vengo a las ferias. Está bien. No, pero bárbaro. La verdad que no nos podemos quejar, no me puedo quejar. Hago lo que me gusta. Seguro. Eh, porque me gusta muchísimo. Pero no, está bien, está bien. Por lo está menos... bueno además socializar acá. Sí, sí, aparte venimos, comemos algo, tomamos mate. Habla con los vecinos. Ya hablo con los vecinos, que ya nos conocemos eh, eh, bastante. Fe, recordamos lo que pasó en la feria anterior. Todo sí, eso. sí, estuvo buena, estuvo mejor o peor. Claro, y viste cómo se portó aquel y todo sí, eso. Sí, sí. No, pero vos sabés que es gente muy tranquila, sí. nunca hubo un problema. Por lo menos no, no. Vale la pena venir. Vale la pena, sí, 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 sí. Es lindo, es lindo. Bueno, ¿y en Facebook cómo lo encuentran? Yo, como Mecha Fratini. Mecha Fratini. Mecha Fratini. ¿Es Maragata, no? No, 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 el Fratini de Patagones sí. no es nada mío. ¿No? No, somos parecidos, claro, inclusive. Pero no, Ajá. no. Habría que investigar ahí. Habría todo. que investigar, que mi, mi papá para acá no creo que haya venido, pero bueno. bueno uno nunca sabe. <risa> uno nunca sabe. Bueno, muchas gracias. No, ¿eh? gracias ¿Y la a compañía vos. que hace? ¿Es compañía ah, o trabaja? Ah, ella es mi nieta. <risa> ella es la nieta, ¿cómo ella va? Ella es mi nieta. La nieta acá la acompaña siempre. Sí, haciéndole la guante. Ah, se fue y me dejó a mí sola acá. Claro. Que, para escapar de, escapar de la televisión. No, te agradezco que me, que le, me haya ayudado a retenerla. Sí. <risa> Muchísimas bueno, no, gracias. El pueblo quería hablar con ella, sí, que la quería conocer. Quería, quería Muchas conocer. gracias por preocuparse, por venir, sí. eh, por darnos sí. este espacio. Sí. Eh. Para que la gente lo conozca, sí. por el esfuerzo. Sí, sí. muchísimas bueno, gracias. gracias. Muy amable. Que anden muy bien. Seguimos de recorrida. Vamos a pasar por este otro lado. Vamos a ir a esta punta. A ver qué encontramos por acá. A ver quién. Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bien. Cuénteme de su emprendimiento. No, no es mío. ¿No? Yo estoy acompañando. Está el niño, pero no está la mamá. No está la mamá. No. Bueno. Estoy yendo, no sé, llegué y mirando un poquito. Vimos que vende. La primera vez que vengo. ¿Sí? sí. Está bien. ¿Y la dejaron en custodia? Sí, sí, sí. Bueno. Así que vos... bueno, igual recién empecé a recorrer también todo el lugar. Me Seguro. Bueno, gracias, ¿eh? Te agradezco. Bueno, nos damos vuelta. Mira qué lindo esto que vamos acá. Ahora vamos a... Acá están... El... Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien, bien. Háblame de tu emprendimiento, para que bueno, los vecinos sepan. Eh, bueno, es todo de porcelana. Este, no traje el resto de las cosas que son con madera y especieros. ¿Es este, todo trabajo que hizo de Sí. Algunos están hechos con moldes este, y otros a mano. Eh, ¿Cómo te encuentran en las redes sociales? Altillo Artesanal, arroba eh, gmail, eh, es el correo, es perdón. El correo. Y es, no, Altillo Artesanal es el guión bajo en Instagram Ajá. y Altillo Artesanal en el Facebook. El Facebook. Si alguno quiere hacerte un encargo ahí lo puede hacer. Sí, ¿no? tranquilamente. Sí, bueno, sí. muchísimas gracias. No, a vos. Seguimos. Hola, ¿cómo andamos? Buenas tardes, ¿cómo, ¿Cómo estás? Tenemos mercado pago de mediascati.23, ¿no? Sí. ¿Vos sos la emprendedora? Sí. Contame un poco. No, nada. Eh, empezamos hace un tiempo con mi hermana. Fue la, la que tuvo la idea, mi hermana mayor. 
y ahora la estoy ayudando acá, yo soy alumna del industrial actualmente, claro. así que estamos ayudando un poco al equipo del desafío ECO. Claro, dando una mano a los chicos del desafío. Claro, bueno, yo soy parte del desafío ECO, claro. así que yo aporto de esta manera poniendo mi emprendimiento. Y están en las redes sociales seguramente. También sí, acá tenemos el Instagram Media Luna. Sí, eh, arroba Media Luna 23 sí. en Instagram. En Instagram. Facebook no. Eh, por ahora no, Instagram es lo que más se usa claro. hoy en día, así que ahí se difunde. ¿Y el gaucho quién es? Mi compañero a mi novia. Ah, te, te, te gustó de patovica lo traje. Sí, sí. Yo vengo, sí. vengo a dar una manita también. Él está muy bien, como corresponde. Qué bueno, gracias, ¿eh? Ah, bien. Gracias. Bueno, seguimos recorriendo un poco. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bien. bien. Cuéntame del emprendimiento. Eh, bueno, nosotros lo que eres, hacemos... Eres, eres de general. De los dos. <risa> nosotros lo que hacemos son lámparas personalizadas, eh, se hacen con la foto que quieran, pueden ser frases, eh, pueden ser logos, lo que sea. Eh, y nada, lo que funciona básicamente son con LED y se enchufan USB con lo que sería el cargador del teléfono sí. y se iluminan tal cual como están ahí en la presentación claro. eh, y bueno, mientras que la foto esté clara se puede hacer lo que sea, se graba en contorno en el vidrio y, y después están todas hechas a mano, Ajá. toda lo que es la base de Fibro Fácil es todo un trabajo artesanal ¿no? todo artesanal, sí eh, lo que es la base de Fibro Fácil y lo que son los LED también los soldamos nosotros es un buen regalo novedoso sí, 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 es un buen regalo bueno, ¿cómo lo encuentran en las redes? Eh, como personalizate lámparas, Vietma. Sí. Eh, ¿Su Instagram? Ese es nuestro Instagram, ahí tenemos subido un montón de reels, tenemos fotos de distintos diseños. Y nada, eh, generalmente los hacemos por encargue, tienen que escribirnos con dos o tres días de anticipación y, y ya las pueden encargar nomás vale. por la página. Bueno, etiquetamos a Puchito Noticias. Dale. Este, así tenés más seguidores. Buenísimo, dale. Ya Muchísimas gracias. Los 30.000 en YouTube, así que... Listo. <risa> Ahora vamos a subir alguna historia. Seguro, dale. Dale, sí. muchísimas gracias. Pasamos algún par de videos y te lo publicamos. Dale, dale. Muchas gracias. 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 Bueno, seguimos caminando un poco. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo andamos? Hola. Muy bien. ¿Todo bien? Excelente. Del, del emprendimiento. La verdad es que pensé que estaba disparando cuando me voy a llegar. Y que salió todavía, así. todavía no. Todavía no. No, no, no se va, creador. <risa> Por ahora. Por ahora. Bueno, Mira, eh, esto empezó hace dos años para tratar de hacer un rompecabezas a mi nieto, Ajá. porque quise comprarlo y no lo conseguí, entonces empecé. Claro, y estas después, cosas se van perdiendo. Sí, lamentablemente sí. Y empecé yo a hacerlo. Y tenés cosas previas al jardín, claro. a la escuela, rompecabezas simples de dos, tres partes, hasta nueve. Tenés cosas para primer grado, jardín de infantes parte ya para secundaria, para primaria y secundaria, juegos así de numéricos que tienen que formar filas de 10, estos son juegos son ideales para, que son para los chiquitos avanzados de jardín claro. que le empiezan a enseñar los números, entonces acá aprende el número, la cantidad y asocia los números a claro. los dedos. Está muy bueno. Una vez que pasa eso, pasa esta etapa que es un dominó de números, que estoy por hacer la parte que falta del 11 al 20, claro. y este es otro juego que desarmado se lo tenés que que arme filas del 1 al 10. Claro. Acá tenés un diccionario, perdón, un abecedario donde está asociado la letra, el, un dibujo, que para que el chico lo asocie, la palabra. Bueno, ¿Esto es una creatividad suya? Eh, sí, saco imágenes de, claro. de, de, de lo donde venga y lo hago con la máquina. Y acá tenés letras. Ajá. Estas son 87 letras en total, 20 son números. Es, Claro. Y este juego de 120, la idea es que el chico le das una palabra y la, la no empieza a formar. Claro. Después tenés, perdón, sí, sí. tenés rompecabezas simples, después tenés juego de ingenio, que este es un juego que tiene que ser... Sí, es ingenio, rompe claro. coco, ¿eh? Acá tenés otro. Este es uno especial en matemática porque con las mismas cuatro figuras puedo armar un cuadrado de, de 8x8 y en las mismas figuras un rectángulo de 13x5. Ajá, si veo la superficie, este son 64 centímetros, 65. Claro. ¿Dónde está el incógnito? Eso para que se. Hay, hay que pensarlo. Hay que pensarlo. Y cosas para romper. Argentina, que esto generalmente lo armamos fácil, claro. pero ya empezar a ponerle a cada uno qué provincia que es, 
de más de uno de verdad. Claro. La idea es que asocian a la provincia, buscan acá, en la tabla, dicen cuál es la capital, y después el puntito ese le indica el lugar geográfico donde está la capital. Claro. Sudamérica lo mismo, tengo los mares y océanos del mundo, juegos de 1400 son todos de estrategia, Ajá. solitarios también de estrategia, estos son juegos de, para chicos de ¿Cuántas chiquitos. ¿Cuántas horas se dedica a esto? Todo el día. Claro. Estoy jubilado, así que tengo <risa> disponible a horaria. Está muy bien. Y este es el sector de borracho. Ajá. Acá hay mucha gente se para acá, ¿eh? Sí. El juego este empezó hace no mucho, ya en las bares empieza a ver. Así la idea es tirarlo y engancharlo. Claro. Cada vez que enganchas, avanza una posición. Claro. Cuando engancha el otro, avanza una opción. No es por turno, es por rapidez. Claro. Este es un simple de dos jugadores, este es solamente uno de cuatro, que fueron dos de cuatro, y este para pagar la previa. Ajá. No tiene fichas, tiene fichas. Claro. Entonces se divide la, la previa, el monto, por la cantidad de fichas, que son 20. Cada ficha tiene un valor, se empieza a tirar, empieza a, a, cada vez que acertás se le pasa al compañero y cuando no queda nada, ahí termina el juego. Entonces uno quedó con tres fichas, paga X pesos, el que claro. tiene 10. Es sangriento. Seguro. Pero hay muchos borrachos para, ¿eh? Sí, sí, me imagino. <risa> que es decir, abarco todo. Está muy bien. ¿Y está en las redes sociales? Eh, estoy esperando que me ayuden mis hijos. Ajá. <risa> Pero sí. De ir a Instagram, algo de eso. En el, en el, algo empecé yo en Instagram, Ajá. como Wotco. Si tengo un nombre acá. Sí. Ahí está. Eh, pero bueno, me falta actualizarlo y hacemos cosas. Tengo ahora por Facebook también y una, una página que encontré el otro día de emprendedores de la comarca. Ah, está. Y ahí, ahí, me puedo ahí empiezo a publicar. Y después me manejo tradicional, Seguro. jubilado, Seguro. con tarjetita. Ah, está muy bien. Bueno, pero bueno. Y ahora lo van a conocer en Mapuchito Noticias. Esperemos que sí. Que, Esto ahí. es. Comento que es, es un hobby, no, pre, no pretendo ganar plata con esto, lo que pretendo es que sea autosustentable. Claro, es decir, que se pague solo el material y el tiempo no importa, estoy para eso. Seguro. Bueno, vale. muchísimas gracias. ¿eh? No te muy debo bien. nada, ¿no? No, por favor. Es muy valorable esto porque la verdad, como usted bien apunta, hoy el teléfono celular ha reemplazado prácticamente sí. todo y hay que recuperar estos depósitos. Hay muchas madres que han venido y comprado cosas justamente para eso. Me han dicho... Con esto pretendo sacar a mi hijo un rato del celular. Seguro. Está bien, son chicos chicos todavía, que todavía los manejas. Más sí. adelante, se Bueno, muchísimas bueno, gracias, ¿eh? Que esté muy listo. bien. Gracias para vos. Adiós. Bueno, seguimos caminando. Hola, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Qué tenemos por acá? Tenemos perfuminas, difusores, tapés, aumerios, todo lo que es textiles. Y pasa todas las ferias, seguramente. Hoy... Hoy me tocó esta. Esta es la primera vez que vengo acá. Ajá. La verdad es que acá no, nunca había venido. Y de paso colaboran con el desafío este. Exacto, este. sí, me gustó. Sí, que está bueno. ¿Mañana vas a la de Patagones, a la de Jorge Newbery? No, nunca fui. Siempre iba a la de... Una de Patagones. Sí. Pero bueno, acá es la primera vez. Ajá. Porque mañana en Jorge creo que hay una. Perdón, con, me lo comentaron otros artesanos. Ah, no, no sabía. Bueno, iremos. Bueno, vemos. por ahí habla con los vecinos que seguro claro, saben. Sí. ¿Y estás en las redes sociales? Sí. No, no, yo no. no. Me voy a poner, pero sí, todavía no estoy. Bueno, la próxima vez que te veamos seguramente vas a tener redes. Dale, ¿sí? dale muchas gracias. ¿eh? No, por favor. Estés muy bien. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Cuéntame de tu emprendimiento. Eh, yo vendo todo lo que es ropa talles grandes de mujeres, Ajá. del talle 6 en adelante, y trato de vender todo lo que es juvenil. En este momento traje lo que es más urbano, pero vendo también ropa de noche, bodys, mini, shortcitos, jeans, eh, blazer, chaquetas. Para todo. todos los horarios. Todo, para todos, exacto. <risa> Está bien. Eh, cualquier cosa, tengo una página en Facebook, Ajá, se llama Hamsa Indumentaria. ¿Cómo? Hamsa Indumentaria. Ajá. Y ahí me pueden encontrar, voy a domicilio Está y bien. vendo más lo que es ambulante a través de ferias y domicilio Seguro. personal de cada uno. Así en las redes te encuentran entonces. Sí, en las redes me encuentran. ¿Y esto es algo de elaboración propia o no? No, no, esto yo hago reventa. Ah, se reventa. Sí. Está bien. Hasta ahora no coso, pero bueno. Bueno, por ahora. Un momento. Seguro. Qué bueno, muchísimas gracias. Dale, a vos. Mucha suerte. Gracias. Bueno, seguimos caminando, aquí vemos que la gente está vendiendo. Así que vamos a ver si. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Cómo le va? 
Véndale, véndale, que tenemos que generar recursos. Véndale, cobrele y nosotros lo esperamos. ¿Qué es que habrá andado comprando el amigo? Uh, acá, una, una franquita. Ah, mira. ¿Para alguien en especial, no? Mi mamá. Muy bien. ¿Te le gusta la platita? Sí. Mira qué bien. Va a estar contenta la mami. Sí, obvio. ¿Eh? Bueno, mientras tanto seguimos mostrando. ¿Eh? Bueno, cuénteme de su emprendimiento. Bueno, me llamo Liliana, mi emprendimiento se llama Las Mágicas. Eh, bueno, está todo hecho artesanalmente, con muchísimo amor, dedicado a todo, así que hago cosas pintadas en madera, tejidos, en crochet, set para bebés, algodón. ¿Y, y desde que me jubilé, soy docente de escuela especial Ajá. y me jubilé hace cuatro años. Siempre me gustó la parte de artesanía y dije, bueno, ahora es mi tiempo. Así Hay que, muchos colegas ya haciendo esto, ¿eh? Sí, yo creo que es el momento justo que tenemos como para, cuando querés relajarte, después de tener todo un camino de profesión, en este caso de, de escuela especial, y, y bueno, y esto te lleva cuerpo a tierra, digamos, Seguro, sí, te sí, ayuda sí. mucho, aparte me encanta hacer todo esto. ¿Están las redes sociales? Sí, sí las tengo en Face, en Facebook, sí. a las mágicas, eh, y bueno, todo ya te digo, todo se hace también de acuerdo al color que te guste, a todo le pongo nombre, porque tengo dentro de mí algo de escritora, ah, sí. así que me encanta ponerle nombre a cada cosa que hago, porque es como que cuando me lo piden es para que la otra persona que reciba ese regalo, que exacto, de alguna manera, aunque yo no lo conozca, sienta de que fue pensado para esa persona, así que me encanta ponerle nombre a todo. Así que eso ¿Y el tema de escribir, está escribiendo algo o no? Y es una deuda pendiente que tengo, que mi familia me está exigiendo que ya lo haga, así que lo hago todo en papelitos sueltos. ¿Alguna historia de vida? Quizás no. Y tengo, tengo muchas ideas para ver qué hago, pero bueno, vamos a ver qué sale. Por el momento son frases sueltas, historias sueltas, y en algún momento tendremos que juntarnos y ahí armaremos algo. Veremos. Bueno, Por el momento me estoy dedicando con mis manos inquietas, como digo bueno, yo. Bueno, sí. seguramente, espero que la próxima vez que la vez tengamos el libro, así lo mostramos en el papuchito. Ojalá, ojalá, veremos. Por ahora, por ahora será un cuaderno, sí, vamos a ver. Bueno, está y muy esto. bien. Así bueno, que, bueno, gracias eh. por estar acá para los emprendedores no, no, que hace, hace re bien. Sí, ¿no? seguro, para que la gente venga y valore exacto, el trabajo de ustedes. Exacto, porque todo realmente se hace con mucha dedicación. No solamente lo mío, sino lo de todos los que hacen las cosas artesanales. Uno a lo mejor se pone a pensar y dice, ah, pero es artesanal, sí, pero se lleva el tiempo, la dedicación, las ganas de querer hacerlo. Eh, no es que es fácil, es, sí, lleva su tiempo, sí, lleva su, su corazón. Como siempre digo, el corazón siempre está adelante cuando uno hace esto. Así que, bueno, bueno, mucha bueno. suerte. ¿eh? No, muchas gracias a ustedes. Gracias. Chao, chao. Bueno, seguimos y vamos a seguir en principio acá derecho para después cruzarnos hacia la parte de enfrente. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Cuéntame un poco del emprendimiento. ¿Quién es el vocero de la empresa? Eh, bueno, esto es algo que empezó hace como 40 años atrás. Eh, y bueno, y ahora me jubilé este mes de docente. Así que. ¿Cuántos docentes que se han jubilado en el último tiempo? Retomamos. Bueno, Acá tiene varios colegas suyo. Sí. Este, fui profe de este colegio, no mucho, pero Ajá. algunos años de y bueno, y esta es la primera feria que empezamos en esta nueva etapa claro. con cosas que teníamos desde entonces que venimos juntando, teniendo en alguna temporada así, en otras no y bueno, y ahora como para vos un poquito el tiempo que tenemos ¿Y antes pues, dónde te las vendías? No, no, eh, eh, mirá, cuando llegué acá la primera feria que fuimos a la del 7 de marzo en el el año 93, donde se hizo la, la primera vez que se hacían las cuatro plazas, ahí fuimos la primera vez que pusimos un puesto. Y en las rutas vendimos algunas temporadas, bueno, después tuvimos los chicos, la casa, bueno, así que... Y eso fue así, por, por temporada. Y ahora, no sé, empezamos ahora como para entretenernos y, y hacer cosas más chicas. 
en algún momento hacíamos cosas más grandes, claro. cosas claro. pero bueno, ahora está mucho más entretenido porque encontramos la vuelta de que lo hacemos más chiquito, da más creatividad y lo terminás más rápido, ¿viste? Y ya te pones a hacer otra cosa, así que nos tiene bastante entretenido. ¿Están las redes sociales también, no? Eh, estamos, estamos en eso, en estamos eso. en eso. Por decir, estamos comenzando con el emprendimiento, así que estamos, estamos tratando de ponernos a tono con el mundo. Sí. Para ayudar. ¿no? Así que bueno. ¿Cómo se llama el emprendimiento? Eh, le pusimos MG. Bueno, seguimos, esperemos que la música no nos perjudique. Así que vamos a iniciar ahora en la vela de frente. ¿eh? Vamos a ver si podemos arrancar por acá para dar la vuelta también desde este lado. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Contame. <risa> buenas tardes, ¿cómo están? Bien, vos contame Bien. de tu emprendimiento. Bueno, mi emprendimiento se llama Ganella, vendo productos holísticos eh, para el bienestar del hogar y de las personas. Ajá. ¿Y dónde te encuentras las de esta feria? Eh, por el momento en mi domicilio. Eh, por lo general hago ferias, eh, trato de ir a las que puedo, <risa> eh, si no en mi domicilio. ¿Y redes sociales? Eh, redes sociales sigan ella, guión bajo BDM, así aparezco en Instagram y en Facebook. Así que ahí te pueden ver lo que haces y además te pueden encargar. Totalmente, sí, hago envío a domicilio sin cargos y, y bueno, tengo de todo un poco, así que... Bueno, Bienvenidos. Estamos mostrando entonces un poco. Bueno. Bueno, muchas gracias. Gracias ¿eh? a ustedes. Estén muy bien. Bueno, seguimos caminando. Hay mismo gente que está vendiendo. Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy bien, ¿vos? Bien. Cuéntame bien. de tu emprendimiento. Eh, mi emprendimiento se llama Prana, yo vendo joyas, todo lo que es acero quirúrgico, blanco, dorado y plata, también 925. Está bien. Arrancó hace poquitito. ¿Sí? Sí. ¿Y estás en las redes también? Sí, también. Tengo Instagram, que es prana.accesories, con la letra E, o en Facebook también. Ajá. Hago envíos a domicilio. Está bien. Digamos que y estás vendiendo en las ferias, además de las redes, digamos. Sí, hago también showroom en mi casa de vez en cuando, Ajá. dependiendo con una cita previa. Y así yo me organizo mi lugar. Seguro, está muy bien. Y bueno, yo ahora incorporé lo que son también los accesorios para el pelo: claro. hebillas y chuflines. Bueno, y la gente compra. Sí, por suerte las mujeres con las joyas somos tremendas. Claro. O sea que viste el mercado justo. Sí, eh, parece, por un momento. ¿Y antes a qué te dedicabas? Eh, soy licenciada en ciencias ambientales y ahora también doy clases de física en escuela secundaria. Ajá. La doble actividad. Sí, sí, todo el tiempo. Muy que, inquieta. Hay que pelearla, además. Ay, sí. Todo el tiempo. Tengo un bebé también, así que no me queda otra que meterla y trabajar. Seguro. Bueno, que sea con mucha suerte. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Muy bien. gracias. Bueno, seguimos caminando. Llegamos al aceite. Estamos acá. ¿Cómo andamos? Ah, sí, estamos trabajando. Bueno, tenemos la promoción del aceite. Contame, ¿cómo estás? Muy bien, los dos por cinco mil pesos o tres mil pesos cada uno, uh -huh. cualquiera de los dos. Está bien, ¿y qué más tenemos? Pues tenemos más? orégano, tenemos 1200 doscientos, esta bolsita, tres mil pesos esta grande. Ajá. Así que trescientos además... pesos las meses. ¿Y el shopping de al lado también es tuyo? Esto es mío, Ajá. esto es de mi papá. Ah, sí. está. Se, se rateó un rato. ¿Ah, sí? <risa> sí. Bueno, y esto además, eh, bueno, después hablamos de lo tuyo. ¿Y a tu papá dónde lo encuentras? ¿En las redes sociales también? Eh, sí, si no, sí, sí. ¿Dónde? Si no? hay mucha gente interesada por eso. Sí, hay mucha, sí, sí. Eh, tenemos un teléfono, eh, 2920 304260, se comunican ese número y le él hace envíos a domicilio. Le mandan un WhatsApp. Sí. ¿Y el nombre? Alfredo Vargas. ¿Alfredo? Vargas. Ah, bueno, decimos que le escriban a Alfredo entonces. Sí, ¿eh? sí, sí, sí. Bueno, y hablamos ahora de tu nombre. Y ahora hablamos, venga por acá. Hola, ¿cómo va? Contame. No, este manera? es mi emprendimiento, esto es todo artesanal, lo hago todo yo, todo Ajá. lo que ves acá es todo hecho con mis manos, con todo artesanal. Con el sudor de tu frente. ¿Eh? Con el sudor de tu frente. Con el sudor de mi frente, sí, mal, sí, sí, esto sí que es sudor, sí, sí. Ajá. Bueno, sí, y es... tenemos todo tipo de saumerio. Todo tipo de saumerio, también hago envíos a domicilio, Ajá. porque no tengo un lugar fijo, salvo que sea mi casa, claro. y las ferias. Está 
si lo tengo en mi página en el Face, Aromas de la Patagonia, y ahí yo pongo todo donde estoy, si estoy en alguna feria, los productos nuevos que trae, que hago. ¿sí? Bueno, por ahí etiquetar a Papuchito si tenés más, más gente que te vea. Ah, dale, sí. buenísimo. Dale. Bueno, dale, buenísimo. Muchas gracias. gracias. Eh. Muy bien. Bueno, aquí vemos que están en reunión, así que no sé. ¿Eh? Vemos velas. ¿Eh? Hola, ¿cómo estás? Bien. Te sacamos de la reunión. ¿Eh? Contame de tu emprendimiento. Eh, bueno, nosotros debemos Lo peor sería que te pregunte qué estaban hablando de atrás. No, esas cosas no se preguntan. <risa> así, mejor eh, hablamos de tu emprendimiento. No, nada, tenemos el emprendimiento de velitas, de cosas de cera de soja. Eh, cosas de bandejitas de cemento y bueno, bueno ¿y ¿cómo te encuentras además de esta feria? bien, es la, ya es la tercera vez que participamos del evento Ajá. hoy vamos a pasar la tarde está lindo ¿y estás en redes sociales? en redes sociales sí, tenemos Instagram y tenemos Facebook Ajá. ¿cómo te encuentran ahí? como dianarte-deco ¿dianarte-deco? deco, todo bueno, para que te busquen entonces. Bueno, listo, bueno, gracias, muchas gracias. Que muy bien. Vamos a seguir recorriendo. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Están en barra acá? ¿Están para amedrentar gente? Bueno, ¿quién es el vocero de la empresa? ¿Quién es el vocero de la empresa? Acá, mamita, empezó. Bueno, contame cómo es el emprendimiento. No, empecé más que todo con el tema de la pandemia. Claro. Al estar trabajando en el hospital, eh, viendo tantas cosas, entonces empecé a tejer en el tiempito libre. Y bueno, y después empecé, empecé a hacer, a hacer, a hacer, ¿y qué me pasó? Empecé a regalar. Y fuimos a un par de ferias y mi marido dice, deja de regalar. Claro. Así que empecé a hacer, a hacer, a hacer. Llené la, la familia, todos le hemos regalado algo y en mi casa ya no entraba más cosas. Entonces me dice mi marido: Bueno, anda a la feria. ¿Quién está acá en la feria? ¿Eh? ¿Él está en la feria? No, él fue a jugar al fútbol y vino a ah, hacerme qué compañía. Bonito, ¿no? ¿no? Se mandó a trabajar me y... manda a trabajar. Claro. Después de horario de trabajo, claro. a trabajar de nuevo. Después de la casa, además, a limpiar y a cocinar. No, no, de eso se encarga él porque ya está jubilado. Sí, ah, bueno, buena hora entonces. Bueno, ¿y en las redes cómo te encuentras? Ah, en las redes me encuentran como, ahí te digo, porque la página la inventé hace poquito, Ajá. con la ayuda de las nenas, eh, Lore Arte. ¿Gloria? Lore Arte. Así todo, todo corrido. Todo corrido. Eso es Instagram. En Instagram. Bueno. Así que bueno. Y ahí tenés todo lo que haces. ¿sí? Y ahí tengo todo lo que hago. Te pueden encargar y comprarte por ahí. Sí, ¿no? sí, no hay ningún problema. Vale. Bueno, Siempre con tiempo. Seguro, pues vale. Bueno. Contenta por lo que haces. ¿Sí? Seguí con el tema de las noticias porque estamos al contacto viendo qué es lo que pasa día a día. ¿eh? Bueno. Estamos los dos en el grupo, así que nos enteramos de todo por ahí. ¿eh? Bueno. Cada vez que suenan las alarmas, primero antes de escuchar la alarma, en la segunda alarma, miramos el grupito a ver qué pasó porque ya sabemos bueno. que son el primero que pone las cosas en las noticias. Bueno, bueno muchas gracias. No, ¿eh? gracias a ustedes. Muy bien. Muy bien. Bueno, seguimos caminando. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bien. Contame el emprendimiento. Y es más como un pasatiempo igual, Ajá. porque yo tengo 15 voy a la escuela todavía, ya. pero sí, la arranqué hace un par de meses. Bien. ¿Y qué es lo que estás haciendo? ¿Pulseritas? ¿Vemos? Sí, pulseras y collares también, aritos. Y bueno, acá también es como una asociación familiar. ¿Así? ¿Ah, acá también una hermanastra hace Ajá. collares, bueno. después venden saumerio mi mamá. Y mis tías venden cosméticos, así que un poco de todo. ¿Estás en las redes sociales? Sí, sí. ¿Cómo te encuentras? Tengo, a ver. Acá está el nombre, el Instagram. Ajá. Ese es el usuario. Bárbaro. Bueno, después de quitarme el mapuchito, así, te, así más gente te ve. Ah, vale, bueno. Gracias. Bueno, que estés muy bien, bien, ¿eh? Suerte, gracias. Bueno, seguimos recorriendo. Acá hay reunión de directorio, parece. Hola, ¿cómo les va? Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? A ver, después les sigue contando el chisme, cuénteme de su emprendimiento. Bueno, eh, se llama Mosaico Patagónico y es principalmente de cerámica y un poquito de mosaico. Eh, tengo el taller acá en Viedma, 
¿Y de clases también? No, no de clases. Hago, hago producción y hago trabajo por encargue. Y bueno, y salgo a vender por las ferias. ¿Y redes sociales? Redes sociales, en Instagram y Face. Me encuentran como Mosaico Patagónico. Y pertenezco al colectivo artesano. Claro. Entonces, este... Ahora tenemos la semana que viene en el Centro Cultural, una feria muy linda que vamos a estar ahí. Y después para la, el festejo del Día de la Niñez también vamos a estar en el Parque Ferreira. Uh -huh. Y bueno, todo lo que es cerámica pueden encontrar con mucho color, mucho diseño. Eso, lo del el Día de las Infancias lo que organiza el municipio claro, con, con claro. cementos del Valle. Claro, sí, sí, sí. Que ahí vamos a estar. Mercado de éxito. Claro, sí, que convoca a mucha gente, sí, muchos chicos, bueno. muchos juegos para integrarlo, está muy lindo. Ahí se juntan los chicos de todos los barrios. Sí, todos los barrios. Y de todas las edades. Chicos y grandes. Seguro que sí. Bueno, que sea con suerte. Bueno, muchas gracias. Vamos muy bien. Bueno, gracias. Bueno, seguimos. Hola. ¿Cómo va? ¿Cómo disparan? ¿Se cuenta? Son terribles. Después hacen los guapos en casa. No, no. Le pasa todo. Hablo por experiencia. Por todo este emprendimiento. Bueno, nosotros eh, hacemos aromas artesanales, Ajá. algo de cosmética natural y bueno, hace un año y medio más o menos que estamos con esto y bueno, estamos encantados. La feria empezamos hace tres meses. Ajá. ¿En cuál? En esta. Ah, ¿En esta también? En esta, sí, sí. O sea que se perdiste la de Guadalajara, por ejemplo. Sí, lo que pasa es que no hace poco que estamos acá, claro. nosotros venimos de Chubut. Ah, mira. Así que hace tres meses. ¿Qué parte que de Chubut? Eh, Rawson. Ah, mira. Así que bueno, allá sí. ¿Tiene gente de Rawson a exponer en la otra feria acá? Lo hemos visto. Sí, 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 sí. De hecho, después con los emprendedores nos conocimos y también me decían que de acá iban a las ferias municipales, los encuentros que hacen. Así que, pero no. Bueno, hace un poquito que estamos, así que bueno, estamos en esta. Sí, sí, por ahora sí. ¿Y qué los, los motiva a venir a la ciudad? Por trabajo. ¿Ah, sí? Sí, sí. Está bien. Bueno, ¿y las redes cómo los encuentran? Eh, como Gabriel Abato. ¿Sí? Sí. Ahí, tiene, ahí la gente los puede encontrar todo. Sí. Y bueno, si querés que está Mapuchito, así tenés más gente que se pueda ver. ¿Eh? ¿Ah, cómo? Mapuchito Noticias, busca en YouTube. Ah, bueno. Y ahí este, vas a encontrar esta nota seguro, pero además, ah, para genial. que haya más gente que vea tu emprendimiento. ¿Vale? Bueno, muchas gracias. Bueno, que sea con suerte, ¿eh? Gracias. Que anden bien. Bueno, seguimos. Hola. ¿Cómo andan? ¿Quién es acá la gerente del grupo? Así te apuntaron de una. Sí, sí, ya estoy re dormida. Ahora iba a... Bien, contame de tu emprendimiento. Es un emprendimiento de diseño gráfico. Más que nada en este momento igual en las ferias de stickers de vinilo plastificados. No se van con el agua, aguantan el roce. Y bueno, por demás después hago agendas, eh, decoración de cumpleaños y todo eso. Pero las ferias traigo sticker. Está bien, y decime, seguramente estás en las redes sociales. Sí, estoy como rina.solucionesgráficas en Instagram y es la única red social que manejo para el emprendimiento. Pero bueno, anda bien Instagram para ese tipo de Sí, re bien, por suerte sí. Más que nada cuando la gente sube historias, viste, que les gusta el contenido, lo comparten y ahí te empieza a seguir más gente y... Genial. Bueno, etiquetamos un poquito noticias así tenés más seguidores. Dale, dale. Dale, así. dale que andes muy bien. Gracias. Bueno, seguimos. Ya estamos dando. Hola, ¿cómo andan? Acá veo que la gerenta de la empresa, ¿no? ¿Cómo mandan las mujeres en este tipo de feria? Los pobres bueno, tipos estamos condenados. Algo tenemos que hacer. No, sí, pero es. Ya casi abuso de poder en ustedes. No, por favor. Y contame de tu emprendimiento. Y yo empecé en realidad con un curso gratuito que se dio en el Galpón Amarillo. Ah, mira Y qué bueno. ahí fue un curso Buena básico. Gente será de Galpón Amarillo. Sí. Y ahí, bueno, aprendí lo básico de cómo hacerlos y después me fui perfeccionando con YouTube. Y va creciendo mi emprendimiento en Instagram, que voy subiendo siempre todo lo nuevo que voy haciendo. ¿Y cómo te encuentran en Instagram? Como Ani-Calfipan. El último que hice, por ejemplo, es sí. Sony, que tiene muchísimos detalles. Bien. Siempre intento hacerlo lo más parecido al personaje. Seguro. Entonces, Seguro. bueno, ahí va queriendo. A los nenes les encanta, Seguro. porque además no son de animalitos o lo que se suele encontrar como murumis, sino que además de tener todos los detalles que deberían tener, eh, son de personajes y es lo que más llama la atención para los chicos. Y bueno, para el día de la niña es algo muy especial. Este, sí. Bueno, etiquetamos a Puchito Noticias, así tenemos más seguidores. Sí, obvio, sí. ¿Dale? Sí, sí. Dale, gracias, eh, que estén muy bien. Dale.
Bueno, hola. Hola, hola amor. ¿Cómo anda? ¿Tanto tiempo? Ya somos viejos conocidos. Nos ya vimos en Balcheta. Sí. Nos vimos en Balcheta. ¿Cómo te fue en Balcheta? Bien. bien. Gracias a Dios me fue bien. Eh, un poquito de frío nada más. Mirá, allá estábamos re encamperados acá de remerita. Claro, pero bueno. Pero, sí, fue bien. Vimos el emprendimiento. Ahí vamos. Vamos progresando, gracias a Dios. Vamos bien. Bueno, vimos Pasito, cada vez más cosas. ¿Viste? Y cada vez más ordenado. Seguro, está muy bien. Sí, bueno. estamos acá, hay que probar por todos lados, ¿viste? Seguro. Hoy estamos acá, mañana no sé. Mañana hay que... un empatagón, mañana. Empatagón en las cuatro cosas. Porque yo de... Ah, no sabía, mira, es buen dato, lo voy a tener en cuenta. Me lo dijo alguien de acá. No, 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 hay un... Así que si me lo acá, ¿viste? Sí, boca a boca, se va pasando el dato. Sí, sí, sí pero si mañana estás en la de Patagón. Capaz, capaz, igual tenía pensado ir por San Javier, ah, así que para los que están viendo me pueden ir a buscar allá. Mañana San Javier. <ríe> San Javier, mañana. Mañana? mañana. mañana creo que en San Javier ahí hacen fiesta la, la colectividad boliviana, me parece Ajá. que hacen fiesta. Eh, entonces arrancamos para allá. Sí, Eso va, va a estar bueno también. Sí. Hay, que, hay que probar por todos lados, hay que golpear todas las puertas. Seguro. Algunas se tiene que abrir, ¿no? no vale que sí. <ríe> Bueno, por ahí nos vemos en San Javier entonces. Me, me, me pasaste un dato que no tenía. Sí, sí está buena esa también. Así Seguro. que bueno, nos estamos viendo en cualquier lado, nos vemos siempre. Sí, sí bueno, hey, muchas gracias. Un gusto verte. Igualmente. Nuevamente, verlo. Que andes muy bien. Que andes bien, ustedes. Pasen el lindo. Igualmente. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Quién me va a hablar del emprendimiento? Uh, sí, hay dos, son los dos juntos. ¿Sí? Contame. Son remeras de diseño sí. de la temática de terror. Ajá. Y hay algún par de diseños ahí que están mostrados. Y después tenemos lo que es productos para el pelo, eh, la mayoría veganos Ajá. y naturales, ¿sí? claro. químicos. Y después tenemos eh, impresión 3D. Que son, ¿Y lo hacen juntos? Sí. Eh. Y con minero también. Así que nada, hay que ponerle gana y de a poquito. Seguro. ¿Están en las redes sociales? Sí. ¿Cómo los eh, encuentran? Como Terror Night Clothing. ¿Cómo? Terror Night Clothing y después Eclipse Color. Bueno, Todos. Bueno, muchas gracias. Bueno, 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 los dos saturos ya no están a la venta. No, lamentablemente no. ¿No? no. Pero te los podemos robar de cualquier manera. Sí, ¿Eh? sí. Sí, a poco, ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, yo creo mínimo me tendría que cambiar una para, para salvar la nota. ¿No qué decir? No, no, no. Sí, vamos a comer una. Contame vos del emprendimiento. Eh, nosotros estamos vendiendo objetos impresos en 3D. Son más que nada decoraciones, llavores, eh, llaveros. Acá, por ejemplo, eh, podés ponerle celular, algunos mates. Algunas decoraciones articuladas, estos tiburones también están articulados, Ajá. se pueden mover. Esto se imprime todo junto de una sola claro. pieza, esto se imprime de muchas piezas. Ves unas cajitas para té. Y bueno, nada, eso. Eh, ¿Y el tuyo también es todo junto? No, yo estoy viendo la Ah, bueno, sí. ahora, ahora seguimos con vos. Sí, si tienen una Dale. cajita. Eh, las redes sociales para que Papuchito la muestre es, sí. y, y las redes te encuentran entonces como como impresión impresión 3D de impresión 3D Shizu esto todo está impreso en 3D bueno ese es como claro. el emprendimiento está bien bueno muchas gracias y gracias por la galletita no, gracias a vos bueno, contame de tu emprendimiento yo estoy vendiendo de todo un poco. Tengo cascarilla, miel artesanal y pulseritas que hago cascarilla. yo también. Sí, cascarilla. Es, es muy rica la cascarilla. Sé que antes se tomaba como té, quedaba claro. mucho en las escuelas, ¿puede ser? Claro, exacto. Bueno, no soy tan viejo tampoco, ¿viste? No, no sé, me contó mi mamá. <risa> bueno, tu mamá seguro que es mucho más grande que yo. <risa> sí, escúchame, ¿cómo conseguís la cascarilla? Eh, la compra mi mamá, porque mi mamá trabaja en una farmacia y tiene acceso. Entonces la fracciona y me la da para traerla. Está muy bien. ¿Y también miel? Eh, sí, es de la zona de, de, de Idem. Idem. Y contame, ¿cómo te encuentran en las redes? Eh, yo no tengo ¿No? redes para esta, ¿no? no eh, vengo nada. a esta feria nomás. Ah, ¿solo, solo vas a la feria? Sí. Ajá. Bueno, gracias, ¿eh? que estén gracias bien. Gracias a ustedes. Bueno, nos queda por aquí, después tenemos que ingresar a la vereda de frente. Hola, ¿cómo estás? 
Muy bien. Contame de tu emprendimiento. Nada, somos speakers, speakers reforzados, resistentes al agua, al sol y al roce. Y hacemos de todo, vamos cada vez incorporando más cosas. Hacemos para souvenirs, para emprendimientos, hacemos invitaciones para cumpleaños, todo lo que es personalizado así. No sé, si tenés una mascota, imprimimos fotos de tu mascota y así. Bueno, y además de la feria seguramente estás en las redes. En las redes, sí, como gusta? Sticker AAA. ¿Estás en Instagram? Sí, en Instagram. Ah, Facebook mucho no uso, ah, más que nada Instagram. Bueno, etiquetamos un poquito de noticias así que dale, dale. los seguidores te pueden ver, ¿vale? Dale, muchas gracias. Ustedes, que anden bien. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? bien. Contame del emprendimiento. Eh, bueno, yo vendo más que nada accesorios hechos a mano, ya sea así de hilo encerado o collarcitos. Eh, todo lo hago yo. Eh, estoy hace tres años haciendo esto y por ahora me va bien. ¿Vas a la feria solamente? Eh, sí, eh, pero tengo una cuenta en Instagram. ¿Cómo te encuentran? Eh, pulseras punto de hilo punto de cerrado. Así que ahí tienes todo esto, ¿no? Tengo todo esto, todo lo que se ve acá. Ahí también te pueden hacer encargues, ¿verdad? ¿Cómo? También te pueden encargar por Instagram. Claro, me pueden encargar. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Gracias. Muy bien. Bueno, nos vamos a ir para el lado de la puerta, que eh, nos estarían quedando. Me parece que solamente un par. ¿eh? Aquí, vamos a ver. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo andamos? ¿Es la gerenta? ¿Estás bien? Bien, bien. Hablando de tu emprendimiento, gerenta. <risa> Estas son velas de soja, ecológicas, naturales, con envases reciclables. De, de salame, de jamón y queso no hay. Nada. No, tenemos de limón, de lavanda, de la flores, cítricas. Pero de jamón y queso no tenemos. Por ahora. Por ahora. Tenemos envases chicos, medianos y grandes. Y está en las redes sociales también. Estoy en Instagram como esmeralda.velas.aroma. Bueno, seguramente te pueden encontrar. ¿Eh? Ahí te pueden encontrar sí, en las redes y te el... pueden hacer encargues también. Exactamente. Y hacemos el refil, que es el. Eh, eh, volvemos a rellenar la, el envase en el caso de que lo quieran o comprar un envase nuevo. Una vez que le vendes uno, te hablas de contacto. Ya te queda un cliente. Claro. Sí, a veces sí, a veces no, pero sí. Sí, sí. Si les gusta, pueden. Seguro, más vale. Sí. Que sí. Sí. Bueno, etiqueta a Mamuquito Noticias de tu Instagram, así tienes más seguidores. Ah, bueno, listo. Sí, vas a ir a un mercado nuevo. Listo, ¿eh? dale. Dale, gracias. ¿eh? No, no hay problema. Dale. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Buen provecho. Por lo, por lo, menos, por lo menos que convide. Mínimo, mínimo. ¿eh? A todos los que agarramos comiendo le sacamos algo. Así que. Pero bueno, veo que allá está acobachada en el rincón. Sí. La comida. <risa> bueno, contame de tu emprendimiento. Eh, nosotros traemos mates, bombillas. ¿Vos trabajás con la que comen? Sí. <risa> este, bueno, las materas, las, los portatermos y tablas de algarrobo. Uh -huh. Para asado y para picadas. Uh -huh. este, y hace más o menos 6, 7 meses que arrancamos. ¿Está haciendo todas las ferias? Sí. Eh, las que son cerradas ahora que es invierno, claro. sí. Eh, mañana que... estamos en Jorge Newbery, claro. en Patagones. Que... Bueno. Lástima que está este fin de semana también la del Rosor, ¿no? Sí, no la sí pero ha venido bastante gente ahora. Bueno, ya es tradicional tener varios meses. Sí, además somos, bueno, yo ya, ya terminé acá, ya me cumplí, pero somos personal de acá del, del Hay industrial. Hay muchísimas docentes acá sí, dentro. Del de industrial. Claro. Así que bueno, con más razón. Seguro. Más sentido bueno, de pertenencia. Seguro, además hay sí. que acompañar el desafío de eso. Sí, por supuesto. Seguro. Así que bueno. Bueno, gracias por atendernos. Bueno, de nada. Está muy bien. Muy amable. Bueno, buen provecho, ¿eh? <risa> bueno, estamos ya casi llegando a la puerta. Pero bueno, hay comida solamente en la puerta, así que vamos a ir cerrando. Ya hablamos con la señora de acá también. Así que, bueno, así hemos recorrido toda la feria aquí en la escuela, en el colegio industrial, eh, para que la gente venga, compre y apoye a, la, a los chicos del de desafío eco. Vale la pena darles una mano y como verán hay mucha gente y muy buenas cosas para comprar.